আমার প্রিয় দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা এই ভিডিওতে এই ভিডিও সিরিজে দু যাদের মাধ্যমিক টার্গেট রয়েছে তোমাদের যাদের টার্গেট রয়েছে তাদের জন্য যে কোশ্চেন ব্যাংক বেরিয়েছে রিসেন্টলি পাবলিশ হয়েছে রায়ন মার্টিনের জনপ্রিয় সেই কোশ্চেন ব্যাংকের ভিডিও মানে যে প্রশ্ন উত্তর আর কি স্কুল ওয়াইজ সেই স্কুলের সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরের সমাধান কিন্তু এই ভিডিও সিরিজের প্রত্যেকটা ভিডিওতে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আমি করছি তো যারা দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী তারা এক্ষুনি ভিডিওতে একটা লাইক করে দাও চ্যানেলে প্রথমবার ভিজিট করে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা অল নোটিফিকেশান বেলাইকনে প্রেস করে দাও যাতে এরকম ধরনের ভিডিও তুমি সবার আগে পেতে পারো এবং তুমি ইউটিউব ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটা দেখে থাকো অবশ্যই পেজটিকে লাইক করো এবং ফলো করো তো কথা না বাড়িয়ে চলে আসবো আলোচনায় দেখো আজকে এটা হচ্ছে চার নাম্বার ভিডিও এর আগে কিন্তু তিনটে ভিডিও অলরেডি পাবলিশ করা হয়ে গিয়েছে সেখানে প্রত্যেকটা ভিডিওতে এক একটা আলাদা আলাদা স্কুলের সমাধান দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এর আগে কিন্তু তিনটে স্কুলের সমাধান চ্যানেলে পাবলিশ করা হয়েছে তো আজকে চার নাম্বার যে স্কুল রয়েছে আমরা বলতে পারি দুশো সাত নাম্বার পৃষ্ঠাতে সেটা হচ্ছে বেথুন কলেজিয়েট স্কুল তো এই স্কুলের সমাধান এই স্কুলের প্রশ্নগুলোর সমাধান এই ভিডিওতে করা হবে কাজেই যারা দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী তারা এক্ষুনি ভিডিওতে একটা কিন্তু লাইক করে দিও এটা আমার আন্তরিক অনুরোধ তো যাই হোক চলো আমরা প্রশ্ন উত্তরে চলে আসবো এখানে তোমরা দেখে বুঝতে পারছো এটা কিন্তু ফাদার সেলফ থেকে সিনটা নেওয়া এবং কোশ্চেনে যদি আমরা চলে আসি প্রথমে এ দাগ দেখো স্টেট হোয়েদার দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস আর ট্রু আর ফলস কোট সেন্টেন্সেস অর পার্টস অফ পার্ট অফ সেন্টেন্সেস ইন সাপোর্ট অফ ইউর আনসার তো তোমার কিন্তু ট্রু ফলস লিখতে হবে এবং তোমার কিন্তু সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে হবে তো প্রথমে দেখো শ্যামুয়েল ডিড নট অ্যাপ্রুভ অফ এ গার্ডিয়ান লাইক সমিস ফাদার মানে শ্যামুয়েল স্যার কিন্তু স্বামীর বাবার মতো অভিভাবকদের কখনোই কিন্তু অ্যাপ্রুভ মানে মেনে নেননি এটা কিন্তু এটা কী হবে ফলস হবে কারণ তিনি কিন্তু মেনে নিয়েছিলেন কেন কারণ একটা লাইন রয়েছে উই ওয়ান্ট মোর প্যারেন্টস লাইক হিম তো এই যে লাইনটা এটা কিন্তু প্রমাণ করছে এটা ফলস এরপরে দুই দেখ স্বামী ফাউন্ড দ্য হেডমাস্টার ইন হিজ রুম আফটার দ্য স্কুল ওয়াজ ওভার মানে স্কুল শেষ হয়ে যাওয়ার পরে স্বামী কিন্তু হেড স্যারকে দেখতে পেয়েছিল তার ঘরে তো এটা কি হয় ফলস কারণ পাইনি দ্য পো দ্য পিয়ন টোল্ড হিম দ্য হেডমাস্টার হ্যাড গন অন এ উইকস লিভ এটাই কিন্তু তার প্রমাণ তো বিদাকে চলে আসবো আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স হোয়াট ওয়াজ স্বামীস এক্সপেকটেশন হোয়েন হি স্টুড অ্যাট দ্য এন্ট্রান্স টু হিজ ক্লাস অর্থাৎ স্বামী যখন ক্লাসের প্রবেশ পথের ওখানে দাঁড়িয়েছিল স্বামী কি আশা করছিল তো দেখো স্বামী এক্সপেক্টেড দ্যাট শ্যামুয়েল উড স্কল্ড হিম সেভারলি শ্যামুয়েল স্যার তাকে মারাত্মক বকবে হোয়েন হি স্টুড অ্যাট দ্য এন্ট্রান্স টু হিজ ক্লাস যখন সে ক্লাসের প্রবেশ পথের ওখানে দাঁড়িয়েছিল তো এরপরে নেক্সট প্রশ্ন দেখো হোয়াট ওয়াজ দ্য আনএক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেন ফ্রম শ্যামুয়েল তো শ্যামুয়েল আক্স স্বামী হোয়াই হি কেম টু স্কুল অ্যাট অল শ্যামুয়েল স্যার স্বামীকে জিজ্ঞেস করেছিল যে সে স্কুলে আদৌ আসলোই বা কেন অ্যাজ হি হ্যাড হেড এক যেহেতু তার মাথা যন্ত্রণা ছিল এটা কিন্তু ফুল স্টপ নয় বন্ধুরা এটা ফুল স্টপ হবে না যাই হোক একটা এই পর্যন্ত একটা সেন্টেন্স তো দিস ওয়াজ দ্য আনএক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেন ফ্রম শ্যামুয়েল এটাই কিন্তু শ্যামুয়েল স্যারের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন ছিল আর কি এরপরে আমরা কবিতা দেখতে পাচ্ছি ফেবল তো ফেবল কবিতার যেখানে চার্ট দেওয়া রয়েছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চার্ট কে কি করতে পারে এই যে ক্যান্ডু মানে মাউন্টেন কি করতে পারে এখানে লিখতে হবে আর কি করতে পারে এটা লিখতে হবে স্কুইডেল কি করতে পারে এখানে লিখতে হবে কি করতে পারে না এখানে লিখতে হবে তো দেখো মাউন্টেন প্রথমে কি করতে পারে ক্যান্ডু কি করতে পারে মেক এ ভেরি প্রিটি স্কুইডেল ট্র্যাক কাটবেরি যার পথ কিন্তু সে তৈরি করতে পারে আর ক্যানট ডু কি করতে পারে না ক্র্যাক এ নাট একটা কিন্তু বাদাম সে ভাঙতে পারে না এবার স্কুইরেল কি করতে পারে ক্র্যাক এ নাট বাদাম ভাঙতে পারে এখন তোমরা বলবে যে দাদা দুটো জিনিস একই জায়গায় একই লিখলে কেন দেখো এছাড়া কিন্তু এক্স্যাক্ট আমার আর কোনো মাথায় আসছে না যে স্কুইরেল আর কি করতে পারে যদি তোমাদের মাথায় এসে থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও হ্যাঁ তো এরপরে দেখো ক্যানট ডু যেটা করতে পারে না কি ক্যারি ফরেস্ট অন ইটস ব্যাক এর পিঠে করে কিন্তু সে কোনো জঙ্গল বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারে না বা বন বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারে না এরপরে একটা প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে ট্যালেন্টস ডিফার হাউ ডাজ দ্য স্কুইরেল এক্সপ্লেইন দিস এই যে প্রতিভা যে আলাদা আলাদা রকমের হয় এই ব্যাপারটা কাটবেয়ালে কিভাবে 
বর্ণনা করেছিল বা কীভাবে বুঝিয়েছিল ব্যাখ্যা করেছিল তো অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্কুইরেল এভরি ট্যালেন্ট ইজ ওয়েল প্রত্যেকটা মেধাই হচ্ছে সুন্দর অ্যান্ড ইজ ওয়াইজলি পুট এবং প্রত্যেকটাকে খুব সুন্দরভাবে সাজানোও থাকে অ্যাজ অ্যান এক্স এক্সাম্পল মানে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইফ হি ক্যানট ক্যারি ফরেস্ট অন হিজ ব্যাগ যদি সে সে বলতে কে এখানে স্কুইরেল সে যদি তার পিঠে করে জঙ্গল বয়ে না বেড়াতে পারে দ্য মাউন্টেইন ক্যানট ক্র্যাক এ না সিম্পল নাট মাউন্টেন আর কি যে পর্বত সে কিন্তু একটা ছোট্ট একটা নাট একটা বাদামকেও কিন্তু সে ভাঙা ভাঙতে পারে না মারাতে পারে না তো হচ্ছে ব্যাপারে এরপরে আনসিন রয়েছে বন্ধুরা আনসিনটা বেশ কঠিন আনসিনটা বেশ কঠিন আমি মোটামুটি একটা মানে করে দেওয়ার চেষ্টা করছি অ্যান ওল্ড ম্যান উইথ স্টিল রিমড স্প্যাকটেকলস অ্যান্ড ভেরি ডাস্টি ক্লোথস স্যাড বাই দ্য সাইড অব দ্য রোড একজন বৃদ্ধ মানুষ রাস্তার পাশে কি কি পড়েছিল স্টিল রিমড স্পেকটেকলস মানে স্টিলের মানে তারের বা কাঠামোর যে চশমা আর কি সেটা পড়েছিল অ্যান্ড ভেরি ডাস্টি ক্লোথস এবং তার পোশাক আশাকও খুব নোংরা ছিল দেয়ার ওয়াজ এ পন্টুন ব্রিজ অ্যাক্রস দ্য রিভার অ্যান্ড কার রিভার তো নদীর বরাবর বা নদীর মানে নদীর মাঝে মাঝে আর কি কি একটা পন্টুন মানে হচ্ছে খেয়া নৌকা খেয়া নৌকা যাওয়ার মতো একটা ব্রিজ কিন্তু ছিল অ্যান্ড কার্ডস ট্রাকস অ্যান্ড মেন উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন ওয়ার ক্রসিং ইট এবং ওই ব্রিজটা দিয়ে কিন্তু এই যে এইগুলো এই গরু টানা মানে বলদের টানা গাড়ি তারপর যে কোনো গাড়ি ছোটোখাটো মানু পুরুষ মহিলা এবং বাচ্চা সবাই কিন্তু পারাপার হত হচ্ছিলো আর কি নদীটা দ্য মিউল ড্রন কার্ডস স্ট্র্যাগার্ড স্ট্র্যাগার্ড আপ দ্য স্টিপ তো মূল ড্রন মানে হচ্ছে মূল মানে হচ্ছে খচ্চর মানে ভেড়া সরি গাধাই টানা যে গাড়ি আর কি সেগুলো কি স্ট্র্যাগার্ড মানে হচ্ছে টোল ছিল আপ দ্য স্টিপ স্টিপ মানে হচ্ছে খাড়া খাড়া টোল ছিল আর কি ওই ব্যাংক মানে স্টিপ ব্যাংক মানে ওই যে তীর যেটা আর কি মানে ওটা তো অ্যাকচুয়ালি যেটা ব্রিজ রয়েছে সেটা তো নদীর মাঝখানে আর তার দুই পাশে হচ্ছে উঁচু আছে আর কি তো সেখানে কিন্তু টোল ছিল ফ্রম দ্য ব্রিজ উইথ সোলজার্স হেল্পিং টু পুশ এগেনস্ট দ্য স্পোকস অব দ্য হুইলস তো চাকার যে স্পোক আর কি সেইগুলো কিন্তু ঠেলার কাজে সাহায্য করতো আর কি সোলজার্সরা মানে সৈনিকরা আর কি এখানে অ্যাকচুয়ালি একটা সৈনিক একটা যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে কিন্তু এই এই আনসিনটা আর কি এরপর দেখো দ্য পিজেন্টস প্লডেড অ্যালং ইন দ্য অ্যাঙ্কল ডিপ ডাস্ট তো যে যারা চাষি আর কি তারা প্লডেড মানে হচ্ছে তারা টেনে হিসরে চলা চলাফেরা করছিল ইন দ্য অ্যাঙ্কেল ডিপ ডাস্ট কেন ওখানে ডাস্ট মানে ধুলো তৈরি হয়ে গেছিল ওই ব্রিজের দুই সাইডে হ্যাঁ অ্যাঙ্কেল ডিপ অ্যাঙ্কেল হচ্ছে গোড়ালি গোড়ালি ডুবে যায় যেরকম ধুলোতে মানে সামান্য ধুলো ধুলো কিন্তু জমে গেছে ওখানে তাই ওই কৃষকদেরও যেতে অসুবিধা হচ্ছে বাট দ্য ওল্ড ম্যান স্যাট দেয়ার উইদাউট মুভিং কিন্তু বৃদ্ধ মানুষটা ওখানে কিন্তু না নড়ে বসেছিল মানে চলাফ নরণচরণ করছিল না হি ওয়াজ টু টায়ার্ড টু গো এনি ফার্দার মানে সে এতই ক্লান্ত ছিল যে শেয়ার এগোতে পারছিল না ইট ওয়াজ মাই বিজনেস টু ক্রস দ্য ব্রিজ এক্সপ্লোর দ্য ব্রিজ হেড বিয়ন্ড অ্যান্ড ফাইন্ড আউট টু হোয়াট পয়েন্ট দ্য এনিমি হ্যাড অ্যাডভান্স এখানে মাই মানে হচ্ছে কথক আর কি মানে যিনি এই পুরো ঘটনাটা বলছেন তো বলছেন ইট ওয়াজ মাই বিজনেস এটা আমার কাজ ছিল টু ক্রস দ্য ব্রিজ মানে ব্রিজটা পাতা পারাপার করতে হবে এক্সপ্লোর দ্য ব্রিজ হেড ব্রিজ হেড মানে হচ্ছে আক্রমণের পাদভূমি মানে যেখান থেকে আক্রমণ করা যায় সেই জায়গাটা খুঁজে বের করা বিয়ন্ড অ্যান্ড ফাইন্ড আউট টু হোয়াট পয়েন্ট দ্য এনিমি হ্যাড অ্যাডভান্স এবং এটা খুঁজে বের করা যে কোন পর্যন্ত শত্রুরা এগিয়ে আসতে পারলো আর কি আই ডিড দিস অ্যান্ড রিটার্ন টু দ্য ব্রিজ আমি এটা করতাম আর আমি ব্রিজের কাছে ফিরে যেতাম দেয়ার ওয়ার নট সো মেনি কার্ডস নাও এখন কিন্তু খুব বেশি মানে গাড়ি ছিল না আর কি বলদের টানা গাড়ি ছিল না অ্যান্ড ভেরি ফিউ পিপল অন ফুট এবং খুব কম পরিমাণ মানুষ কিন্তু তারা মানে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করছিল বাট দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াজ স্টিল দেয়ার কিন্তু বৃদ্ধ মানুষের ওখানে বসেই থাকলো হোয়ার ডু ইউ কাম ফ্রম আই আকসটি আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি কোথা থেকে আসছো ফ্রম সান কার্লস হি সেইড অ্যান্ড স্মাইল্ড তো সে বললো এবং হাসলো সে হেসে কি বলছে আমি সান কার্লস থেকে এসেছি দ্যাট ওয়াজ হিজ নেটিভ টাউন এটা ছিল তার মানে জন্মানোর যে শহর আর কি মানে ওই শহরের সাথে তার জন্ম হয়েছিল অ্যান্ড সো ইট গেভ হিম প্লেজার টু মেনশান ইট এবং সেই জন্য এটা উল্লেখ করতে মানে উল্লেখ করা তাকে খুব আনন্দ দিল আর কি খুব শান্তি দিল অ্যান্ড হি স্মাইল এবং সে কিন্তু হাসলো
I was taking care of animals, he explained. So, I said, not quite as understanding. Oh, I'm, uh, I said, I'm, I said, not quite understanding. I said, I said, not quite understanding. I said, I said, not quite understanding. I said, 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 I stayed, you see. To me, the man to me to me, the co ami silam taking care of animals. Mane posu paki de jotno nite nite. I was the last one to leave the town of San Carlos. Ami chilam shesh bikti. A San Carlos shahurke chere ashte. Ami chilam shesh bikti. He did not look like a shepherd. Tarkinto, Agjon Meshpaloken moto dekte lag jilona, nor a herdsman. একজন পশু পালকের মতো দেখতে লাগছিল না এন্ড আই লুকড এট ইজ ব্ল্যাক ডাস্টি ক্লোজ এবং আমি তার যে কালো নোংরা পোশাক তার দিকে তাকিয়েছিলাম এন্ড হিজ গ্রে ডাস্টি ফেস এবং তো ধূসর রঙের বা ফ্যাকাশে ধুলোময় মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম এন্ড হিজ স্টিল রিমড স্পেকটাকলস এবং তার সেই স্টিলের যে ফ্রেমের যে চশমা তার দিকে তাকিয়েছিলাম এন্ড সেইড এবং আমি বললাম হোয়াট एनिमल्स ওয়ার দে তারা কোন জন্তু ছিল Various animals. One of the things that he said when he said that 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 I had to leave them. Amar ta ke, amar ta ke chede ashte holo. I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta. So, I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta. So, I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta. Uh, and wondering how long now it would be before we would see the enemy. এবং অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম যে কতটা সময় পরে যে আমি শত্রু দেখতে পারব এটা নিয়ে ভাবছিলাম এন্ড লিসেনিং অল দ্য হোয়াইল ফর দ্য ফার্স্ট সাউন্ড দ্যাট উড সিগনাল এবং সেই প্রথম সাউন্ডের জন্য অপেক্ষা করছিলাম যেটা হয়তো বলে থাকবে সিগনাল দেবে দ্যাট ইভার মিস্ট্রিয়াস ইভেন্ট কলড কন্টাক্ট মানে যে যুদ্ধ মানে সংস্পর্শ মানে কোনো একটা মানে যুদ্ধ সম্পর্কিত কোনো একটা মিস্ট্রি আস মানে রহস্যময় কোনো একটা সাউন্ড আসবে আর কি তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম অ্যান্ড দ্য ওল্ড ম্যান স্টিল সেট দেয় কিন্তু বৃদ্ধ লোকটা কিন্তু তখনও সেখানে দাঁড়িয়েই ছিলেন তো এরপরে দেখো হোয়াট এনিম্যালস ওয়ার দে তারা কি কোন জন্তু ছিল দে আই আকসটা আমি জিজ্ঞেস করলাম দে আর ওয়ার টু গোটস অ্যান্ড ক্যাট অ্যান্ড দেন দে আর ওয়ার ফোর পেয়ার্স অফ পিজিয়ন্স তো সেখানে কিন্তু দুটো ছাগল ছিল দুটো একটা বেড়াল ছিল এবং চারটে মতো পায়রাও ছিল আর কি অ্যান্ড ইউ হ্যাড টু লিভ দেম এবং আপনাকে তাদেরকে ছেড়ে আসতে হয়েছে আই আকসটা আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়েস বিকজ অফ দ্য আর্টিলারি হ্যাঁ এই কামান ছিল ওখানে সেই জন্য কামানের কারণেই এত কিছু হলো দ্য ক্যাপ্টেন টোল্ড মি টু গো বিকজ অফ দ্য আর্টিলারি কামানের জন্যই ক্যাপ্টেন যিনি আর কি তিনি আমাকে বললেন যে চলে আসতে বা ছেড়ে চলে যেতে বললেন ওখান থেকে তো দেখো এ দ্য চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস হোয়াট এনিমেলস ওয়ার দে দ্য ন্যারেটর রিপিটেড দ্য কোয়েশ্চেন বিকজ এই ন্যারেটর এই প্রশ্নটা দুবার কেন রিপিট মানে করেছিল আর কি তো উত্তর আমার যতটুকু মনে হচ্ছে বি হবে দ্য ওল্ড ম্যান ডিড নট রিপ্লাই ইন ডিটেল প্রথমবারে কিন্তু তিনি সঠিকভাবে উত্তর দেননি তাই এবার দুই দাগ দ্য ন্যারেটরস ডিউ টু ওয়াস টু ন্যারেটরের কাজ কী ছিল অপশান এ কিপ ট্র্যাক অফ দ্য এনিমি মুভমেন্ট শত্রুদের যে চলাফেরা সেটা কিন্তু দেখ দেখাশোনা করা এরপর তিন দাগ দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াজ বৃদ্ধ লোকটা কেমন ছিল কী অপশান সি আ ম্যান হু ওন্ড এ ফিউ এনিমেলস এক কল্প কয়েকটা জন্তু কিন্তু তার কাছে ছিল এবার দুই দাগ দেখো স্টেট হয়ে দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস আর ট্রু আর ফলস প্রোভাইড সেন্টেন্সেস ফ্রেজেস ওয়ার্ডস ইন সাপোর্ট অফ ইউর আনসার্স তো দ্য ওল্ড ম্যান পেজড আপ অ্যান্ড ডাউন টু এক্স এক্সাসপিরেশন আর কি মানে মানে কষ্টে সে কি না তদারও কী করছিল কীভাবে এটা ফলস হবে হি ওয়াজ টু টায়ার টু গো এনি ফার্দার সে ক্লান্ত ছিল এতই যে সে কোথাও যেতে পারছিল না এরপরে দেখো দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাড ফেল লেফট হিজ এনিমেলস বিহাইন্ড ইন সেন কার্লোস তো মানে বৃদ্ধ লোকটা সেই সেন কার্লোসে তার জন্তুগুলোকে রেখে এসছে কীভাবে এটা ট্রু হবে কারণ ভেরিয়াস এনিমেলস হি সেইড অ্যান্ড শুক হিজ হেড আই হ্যাড টু লিভ দেম এটা কিন্তু প্রমাণ তো এরপরে ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য প্যাসেজ প্যাসেজ থেকে তোমার তথ্য নিয়ে তোমার ভরাট করতে হবে স্টেটমেন্টে ঘরে দিয়ে দ্য ওল্ড ম্যান স্মাইল্ড উইথ মেনশনিং হোয়েল মেনশনিং দ্যাট হি ওয়াজ ফ্রম স্যান কার্লোস 
তো বৃদ্ধ লোকটা হেসেছিল যখন সে সান কার্লোসের কথা উল্লেখ করেছিল কেউ রিজন কেউ কারণ কী হবে হি ফেল্ড প্লেজার টু মেনশান হিজ নেটিভ টাউন সে তার জন্ম জন্মের যে শহর সেটা উল্লেখ করতে সে কিন্তু খুব সুখ পেয়েছিল সেই জন্য সে হেসেছিল এরপর ডি দ্য আনসার দ্য কোয়েশ্চেন গিভ হেন ভিলো হোয়াই ডিড দ্য ওল্ড ম্যান লিভ স্যান কার্লোস কেন স্যান কার্লোস ছেড়েছিল কী হবে দ্য ওল্ড ম্যান লেফট স্যান কার্লোস অ্যাজ দ্য ক্যাপ্টেন টোল্ড হিম টু গো বিকজ অব দ্য আর্টিলারি যেহেতু ক্যাপ্টেন তাকে বলেছিল আর্টিলারি কামানের কারণে তাকে চলে যেতে এবার দেখো গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি প্রথমে ডুয়াজ ডিরেক্টেড হি ইজ টু শর্ট টু ক্লাইম দ্য ট্রি এটাকে কী করতে হবে সো আর দ্যাট কী হবে হি ইজ সো শর্ট দ্যাট হি ক্যানট ক্লাইম দ্য ট্রি এটা কিন্তু উত্তর এরপরে গীতা ড্যাশ দ্য টাস্ক বাই নেক্সট উইক তো নেক্সট উইক মানে পরের সপ্তাহ মানে ফিউচারের ঘটনা তো এখানে একটাই ফিউচার রয়েছে সেটা হচ্ছে উইল হ্যাভ ডান তো এটা হেব উত্তর এবার তিন দাগ অ্যান আর্টিস্ট পেইন্টেড দ্য পিকচার ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে কী হবে এখানে অবজেক্ট কি দ্য পিকচার নিয়ে আসবো আগে তারপরে পেইন্টেড মানে পাস্ট ইনডিফিনেট মানে ওয়াশ পেইন্টেড আর তারপরে বাই হবে তারপরে অ্যান আর্টিস্ট হবে এরপরে দেখো পাঁচ দাগ রিপ্লেস দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস উইথ সুইটেবল ফ্রেজাল ভার্বস ফ্রম দ্য লিস্ট গিভেন উইলো চেঞ্জ দ্য ফর্ম অব ভার্বস ফর নেসেসারি তো রিজাম্পলস আমরা জানি টেক্স আফটার হয় চোখ বুঝে টেক্স আফটার তো এরপরে ট রিমেম্বার কী হয় কল আপ মানে স্মরণ করা সারেন্ডার কী হবে বশ্যতা স্বীকার করা তো কী হবে গেভ ইন এটাই হবে উত্তর এরপরে তোমার আনসিন থেকে ওয়ার্ড নিয়ে আসতে হবে আর কি বেছে বেছে এখানে লিখতে হবে যেটা তো ফিলিং অফ স্যাটিসফ্যাকশান অ্যান্ড এনজয়মেন্ট মানে শান্তি যে ব্যাপারটা তো কী হবে প্লেজার আর ট্রাভেল থ্রু অ্যান্ড আনফ্যামিলিয়ার এরিয়া ইন অর্ডার টু লার্ন অ্যাবাউট ইট মানে কোনো একটা জং মানে কোনো একটা জায়গাতে ঘুরতে যাওয়া যাতে ওই জায়গা সম্পর্কে জানা যায় কী হবে এটা এক্সপ্লোর এক্সপ্লোর কিন্তু উত্তর হয় বন্ধুরা এখানেই শেষ হলো আজকে সমাধানটা অবশ্যই জানিও কেমন লাগলো ভালো লাগলো অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুর মধ্যে শেয়ার করে দিও যাতে তারাও উপকৃত হতে পারে এই ভিডিও থেকে তোমাদের শেয়ার থেকে এবং তুমি যদি চ্যানেলে প্রথমবার ভিজিট করে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে পাশে থাকা অল নোটিফিকেশান বেল আইকনে প্রেস করে দেবে এ যাতে এরকম ভিডিও তুমি নেক্সট টাইম পেতে পারো এবং তোমার তুমি যদি ইউটিউব সরি ফেসবুক পেজ থেকে যদি ভিডিওটা দেখে থাকো অবশ্যই পেজটিকে লাইক করো এবং ফলো করো এবং বন্ধুদেরকে সাজেস্ট করে দিও সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে টাটা